আজকে জুমার খুতবার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে জাহান নামীদের নিষ্ফল আত্মনাদ ও চিৎকার জাহান নামীরা যখন জাহান নামে যাবে আমরা যখন জাহান নামে যাব অথবা আমাদের মধ্য থেকে যখন অনেকে জাহান নামে যাবে এই জাহান নামে গিয়ে তারা অনেক চিৎকার করবে অনেক আফসোস করবে অনেক হায় হুতাস করবে অনেক আহাজারি কান্নাকাটি করবে কিন্তু কাল কেয়ামতের দিনে সেই কান্নাকাটি সেই আহাজারি সেই আফসোস সেই দুঃখ বেদনা চুল পরিমাণও কাজে আসবে না এ বিষয়টার উপরে আমরা আজকে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি দেখেন আজকে বর্তমান সমাজে সব মানুষই সব ধর্মেরই শুধু মুসলিম না হিন্দু বলেন ইহুদি বলেন খ্রিস্টান বলেন সব মানুষ আল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছি অনেকেই ইসলাম থেকে বিমুখ ইসলাম মানতে চাই না নবীকে মানতে চাই না আল্লাহকে মানতে চাই না সালাত আদায় করতে চাই না জাকাত দিতে চাই না সুদ খাই ঘুষ খাই অত্যন্ত অসংখ্য হারাম অবৈধ অন্যায় কাজে জড়িয়ে আছে আছি না এগুলো কেন আছি এগুলোর অনেকগুলো কারণের একটা কারণ হচ্ছে আমরা দুনিয়ার যে প্রভাব দুনিয়ার যে শক্তি দুনিয়ার যে টাকা ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে আমরা আল্লাহর থেকে বিমুখ হয়ে আছি অনেকে শক্তির বলে আছে ক্ষমতার বলে আছে দাপটের কারণে আছে আবার অনেকে অনেক নেতা নেত্রীর কারণও আছে কারণ কর্মীরা হয়তো বা ভালো পথে চলতে চায় কিন্তু নেতারা তাকে ভালো পথে চলতে দেয় না তো অনেকে নেতার খপ পরে পড়ে খারাপ পথ থেকে আছে অনেকে আবার অনেক ভণ্ড হুজুরের খপ পরে পড়ে অনেক আপনার ভণ্ড পীরের খপ পরে পড়ে অসংখ্য মুড়িদান রয়েছে অসংখ্য শিষ্য রয়েছে তারা সঠিক আমলটা করে না সঠিক আকিদা গ্রহণ করে না সিরিক এবং বিদাতের মধ্যে কবর পূজার মাজার পূজার মধ্যে লিপ্ত আছে আছে না তাহলে তারা কেন আছে তাদের যে ভ্রান্ত আলেমোলামারা রয়েছে তাদের যে ভণ্ড পীরেরা রয়েছে এই সমস্ত খানকার পীরদের কারণে এই সমস্ত মুরিদরা সঠিক পথ পাচ্ছে না আবার যারা অন্যান্য ধর্মের দিকে চলে যান অন্যান্য ধর্মে যারা হিন্দু ধর্মের হিন্দু পণ্ডিত খ্রিস্টানদের খ্রিস্টান পণ্ডিত ইহুদিদের ইস আপনার ইহুদি পণ্ডিত বৌদ্ধদের বৌদ্ধ পণ্ডিত এ সমস্ত যার যার ধর্মীয় যারা নেতা এই সমস্ত নেতাদের কারণে ওই ধর্মের যারা সাধারণ মানুষ তারা কিন্তু সঠিকটা গ্রহণ করতে পারতেছে না কারণ তাদের অন্তরে একটা বাধা আসতেছে কি আমরা আমাদের যে নেতা আমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বড় পণ্ডিত তারা মূর্তি পূজা করে তারা আপনার কবর আপনার অন্যান্য পূজা করে তারা ইসলাম গ্রহণ করে নাই তাহলে আমরা কেন ইসলাম গ্রহণ করব আছে না তাহলে আমরা দেখতেছি আমরা অনেকে বিমুখ হয়ে আছি নানান কারণে অনেকে ইসলাম বিমুখ ইসলাম মানতে চাই না সুন্না মানতে চাই না হাদিস মানতে চাই না বাপ দাদার কারণে যে বাপ দাদার যুগ থেকে আমরা এটা করে আসতেছি আমার বাপ করছে আমার দাদা করছে আমার চোদ্দ গুষ্টি করেছে এক পথে আর আজকে হুজুর আপনি বলতেছেন আর একটা তাহলে এই লোকগুলো এই সমাজের এই মানুষগুলো যে সুন্না থেকে দূরে আছে ইসলাম থেকে দূরে আছে কিসের কারণে বাপ দাদার কারণে তার মানে আমি বুঝাতে চাচ্ছি টোটাল মানুষগুলো সমস্ত মানুষগুলো মানুষের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ বিভিন্ন কারণে ইসলাম থেকে আল্লাহ থেকে রাসুল থেকে কোরআন সুন্না থেকে বিমুখ হয়ে আছে অনেকগুলো কারণ তার একটা কারণ প্রভাব তার একটা কারণ ক্ষমতা তার একটা কারণ টাকা পয়সা তার আরেকটা কারণ ক্ষমতার দাপট তার আরেকটা কারণ নেতা তার আরেকটা কারণ ধর্মীয় নেতা তার আরেকটা কারণ আপনার ধর্মীয় পণ্ডিত তার আরেকটা কারণ ভণ্ডবীর তার আরেকটা কারণ বাদ দাদা আছি না এরকম অসংখ্য কারণে আমরা কি করতেছি ইসলামটা মানতেছি না অনেকে না জানার কারণে মানতেছি না যে জানে না কিভাবে আমল করব এই জন্য না জানার কারণে আল্লাহ সম্পর্কে তার ধারণা না থাকার কারণে আপনার রাসুল সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে শিরিক সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে আপনার বিদাত সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে তাওহিদ সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে আপনার সন্ন্যা সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে আছি ইসলাম মানতে চাই না সালাত আদায় করি না সিয়াম পালন করি না হস আদায় করি না টাকা আসে জাকাত দেই না এই সমস্ত কাজে আমরা বিমুখ হয়ে আছি সম্মানিত উপস্থিতি আজকের আলোচনা আপনি তো বিমুখ হয়ে আছেন আছেন কিন্তু 
যখন আপনার মৃত্যু চলে আসবে মৃত্যুর পর যখন একটা পরবর্তী জীবন চলে আপনার আসবে ওই জীবনে কিন্তু আপনি এই সমস্ত দুনিয়াতে যে ইসলাম মানে নাই আল্লাহকে মানেন নাই রাসুলকে মানেন নাই পর্দাকে মানেন নাই হালাল হারামকে মানেন নাই এই সমস্ত নামানার কারণে কাল কেয়ামতের মাঠে গিয়ে কিন্তু আপনি আফসোস করবেন হাই হুতাস করবেন আপনি আপনার ই করবেন নিজেকে ধিক্কার দিবেন নেতা নেত্রীদেরকে ধিক্কার দিবেন এটা কিন্তু কেয়ামতের মাঠে হবে ওই দিন কিন্তু আপনার কোনো কাজে আসবে না ওই দিন আপনার এই ধিক্কার আপনার এই আফসোস আপনার এই কান্নাকাটি আপনার এই চিৎকার আল্লাহ শুনবেন না রাসুল শুনবেন না ফেরস তারা শুনবেন না সেই দিন আপনাকে সাহায্য করার মতো কোনো নেতা যাবে না পীর যাবে না যতই বলুক যে জাহাজ নিয়া পীর সাপ যাবে মুরগে কে আমাদের মাঠে আনতে এই পীরও থাকবে না পীরের জাহাজও থাকবে না সম্মানিত উপস্থিতি এই আলোচনায় আমি আপনাদের সামনে আজকে করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহুল আজিজ সম্মানিত উপস্থিতি মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে কবর তো পরের আলাপ জাহান নাম তো পরের আলাপ যখনই মানুষ মৃত্যুবরণ করে ও যত বড় নাস্তিকই হোক ও যত বড় কাফেরি হোক ও যত বড় মুনাফিক হোক বেইমান হোক যাই হোক না কেন ও ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহকে মেনে মারা যায় বুঝাতে পারে নেই এখন কিন্তু আপনাকে আল্লাহকে মানতে বলতেছি আপনি আল্লাহকে মানতেছেন না ইসলাম মানার জন্যে বলতেছি আপনি মানতেছেন না কোরআন সন্ন্যার দিকে আপনাকে ডাকতেছি আপনি আরেক দিকে চলে যাচ্ছেন কিন্তু যখনই আপনার সাথে মালাকুল মৌতের দেখা হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গেই আপনি ওই ইসলামের উপর আল্লাহর উপর রাসুলের উপর ইমান আনবেন কিন্তু ওই ইমান আপনার আর কোনো কাজে আসবে না দলিল দলিল হচ্ছে সুরা ইব্রাহিমের চুয়াল্লিশ নাম্বার আয়াত আল্লাহ সুবাহন তালা বলতেছেন আমাদের নবীকে হে নবী আপনি মানুষদেরকে ভয় দেখান সতর্ক করেন সাবধান করেন ওই দিনের জন্য যেদিন তাদের মৃত্যু চলে আসবে এটা কাকে বলতেছে আমাদের নবীকে এখন নবী নাই এখন এই কথা নবীর কথাগুলো কারা বলতেছে আলেম ওলামারা বলছে তাই না তার মানে আলেমদেরকে আল্লাহ বলতেছেন অথবা মানুষদেরকে যারা জানে তাদেরকে আল্লাহ বলতেছেন যে তোমরা মানুষদেরকে ভয় দেখাও মৃত্যুর দিনের ভয় দেখাও যেই দিন যার যার মরণ আসবে এই ছেলে এক বসো এখানে বসো এক তুমি এদিক বসো একটা টু শব্দ করবে না চুপচাপ বসে আলোচনা শুনবে বলছিলাম যে আল্লাহ বলছেন যে তোমরা যারা জানো যারা জানে না তাদেরকে ভয় দেখাও কি মৃত্যুর দিনের ভয় কেন ওই দিন আল্লাহ সুবানতলা বলছেন অকাল আল্লাহ জিনিমু যারা জালেম যারা ইসলাম মানে নাই রাসুলকে মানে নাই আল্লাহকে মানে নাই সুন্না মানে নাই তাওহিদ মানে নাই পর্দা মানে নাই নামাজ মানে নাই সিয়াম মানে নাই হজ মানে নাই আল্লাহকে মানে নাই ইসলাম মানে নাই এরকম যারা জালেম এরা বলবে রব্বানা আখির না ইলা জালিন করিব মালাকুল মত আসছে ওর গলাটা থেকে তার শরীর থেকে আত্মাকে বাহির করে নিবে এমন সময় আল্লাহকে বলবে আল্লাহ একটু সামান্য পরিমাণ আমাকে একটু সময় দেন কি বলতেছে ইমানদার হয়ে গেছে না বলছে একটু সময় আমাকে দেন আমি কি করব নাকি উ রাসুল দাওয়া টাকা আমি তুমি যে নবীকে পাঠিয়েছ ওই মোহাম্মদের অনুসরণ আমি করব এবং তুমি যে দাওয়াত দিয়েছ যে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তুমি নবীকে পাঠিয়েছ ওই দাওয়াত আমি গ্রহণ করব কি বলতেছে নাত্তাবিউ রাসুল আমি তোমার রাসুলকে গ্রহণ করব এতদিন পীরকে গ্রহণ করছে এতদিন আপনার হুজুরকে গ্রহণ করছে ইমামকে গ্রহণ করছে আপনার বুজুর্গ দিনের কথা মেনে চলেছে ভণ্ড পীরের কথা মনে শুনেছে নেতার কথা মেনে চলেছে আপনার প্রধানমন্ত্রীর কথা মেনে চলেছে বলছে আমাদের মন্ত্রী যা বলবে তাই ধর্মে কি আছে দেখার বিষয় নেই 
আমাদের সংবিধান মেনে চলেছে সংবিধানে যা আছে তাই কোরআন হাদিসে কি আছে দেখার বিষয় নাই এখন বলতেছে আল্লাহ কোরআন হাদিসে কি আছে তোমার নবীর পথ অনুসরণ করব কোনো পীরের কথা না এখন আমি আর পীর ধরব না এখন ধরব তোমার নবীকে ডাইরেক্ট ইমানদার হয়ে গেছে না এরকম মরা সময় যারা ইসলাম মানে না প্রত্যেক ও যত বড় নাস্তিক হোক যত বড় মুরদাত হোক যত বড় বেইমান হোক ও যেই হোক না কেন আল্লাহকে গ্রহণ করেই রাসুলকে গ্রহণ করেই মারা যায় কিন্তু ওই সময় গ্রহণ করে কোনো লাভ আছে কোনো লাভ আছে আমি যে আপনাকে বললাম যত বড় কাফের হোক ইসলাম গ্রহণ করে মারা যায় তার দলিল কি এবং ওই সময় ইসলাম গ্রহণ করলে তা যে আর আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে না ওই ইমান যে গ্রহণীয় হবে না তারই বা দলিল কি এর দলিল হচ্ছে ফেরাউন কে ফেরাউন 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 সম্পর্কে আল্লাহ সুবান তালা বলছেন সুরা ইউসের নব্বই নম্বর আয়াত ওই যে মুসা আলহ সাল্লাম এবং তার জাতিকে ধরার জন্য যাচ্ছিল না দলবল সহ যখন যাচ্ছিল মুসা আলহ সাল্লামের জন্য তো রাস্তা হয়ে গেল পানি দুই ভাগ হয়ে মুসা আলহ সাল্লাম এবং তার জাতি চলে গেল তাই না ঘটনা কি শুনেছেন তো চলে গেল এরপর পিস পিসে কারা গেল ফেরাউন গেল এবং তার দল বলেরা গেল যখন দল বলেরা গেল আল্লাহ কি করলেন আবার ওই পানিকে এক করে দিলেন এখন ফেরাউন কোথায় বলেন তো পানির নিচে তার দল বল কোথায় পানির নিচে তো এই পানির নিচে ডুবে ডুবে এখন ফেরাউন বলতেছে কি ফেরাউন দেখেন বলছে আমি তোমার উপর ইমান আনলাম খালি তোমার উপর ইমান আনলাম আমি এইভাবে বলতেছি না আমি মুসা এবং মুসার জাতি যেই আল্লাহর উপর ইমান আনছে আমি ওই আল্লাহর উপর ইমান আনলাম আমি যদি বলি আল্লাহর উপর ইমান আনলাম তাহলে তো আমার আল্লাহ আবার মনে মনে আরেকটা হতে পারে এই জন্য ফেরাউন বলতেছে আল্লাহ মনে মনে আরেকটা না বরং মুসা এবং মুসার জাতি যেই আল্লাহকে গ্রহণ করেছে আমি ওই আল্লাহকে গ্রহণ করলাম আমি ওই আল্লাহর উপর ইমান আনলাম বলে তো কত বড় টাটকা ইমান আনছে আমরা তো শুধু বলি লাই লাহা ইল্লাল্লাহ ও লাই লাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও বলছে আল্লাহ শুধু এ কথাই না আমি আবারও বলতেছি যে আল্লাহর উপর মুসাই মানানছে যে আল্লাহর উপর মুসার জাতি বন ইসরাই লাই মানানছে আমি ওই আল্লাহর উপর ইমানানছি আল্লাহ ও আনা মিনান মুসলিমিন আল্লাহ আমি মুসলমান হয়ে গেলাম আমি একজন মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত কে বলতেছে কার কথা এটা ফেরাউন বলতেছে কি আমি মুসলমান বলছে না এতদিন আল্লাহকে মানে নাই বলছে আমি সবচেয়ে বড় আল্লাহ এবং বলবে এবং এ কথাও বলছে যারা আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাউকে আল্লাহ মানবে তাদেরকে আমি হত্যা করব করেছে না ফেরাউন এই ফেরাউন বলছে আমি আল্লাহর উপর ইমান আনলাম এবং আমি একজন মুসলমান তাহলে ফেরাউন ইমান আনছিল না ওই ইমান কি আল্লাহ গ্রহণ করছিল গ্রহণ করছে তাহলে এতক্ষণের বিবরণ থেকে কি বুঝা গেল বলেন তো পৃথিবীতে যত বড়ই নাস্তিক থাকুক মুরদাত থাকুক কাফের থাকুক বেইমান মুনাফিক থাকুক যতই ও ইসলামকে না মানুক যতই ও আল্লাহ রাসুলকে না মানুক যতই ও কোরআন এবং সুন্না সই সুন্না না মানুক যতই ও শিরিক বিদাত করুক যখন মারা যায় তখন কিন্তু ঠিকই আল্লাহকে মানে এবং ওই মানাটা আর কাজে আসে না তাহলে এই মেন কথা পুরো কথার সারমর্ম কথা এই যে এখন আপনি যতই মুসলমান না হতে চান মরার সময় আপনি খাঁটি মুসলমান কিন্তু ওই সময় খাঁটি মুসলমান হয়েও পাঁচ পয়সার কোনো লাভ নাই তাহলে আপনার আফসোস শুরু হইল না মরার যখন মরার জন্য যখন মালাকুল মত আপনার কাছে চলে আসবে তখন থেকে আপনি হাই হুতাস আর সর্বনাশ আর আফসোস করতে থাকবেন হাই হাই জীবনে করলাম কি রে আর করতে আমাকে আল্লাহ পাঠাইছিল কি দুনিয়াতে আল্লাহ আপনাকে কেন পাঠালো আর আপনি করলেন কি নবী আপনাকে করতে বলল কি আর আপনি করলেন কি আল্লাহ আপনাকে করতে বলল কি আর আপনি করলেন কি ওই মরার সময় টের পাবেন এরপরে যখন আপনি জাহান নামে যাবেন 
दुनिया थे के अल्लाह के मान लेना रसूल के मान लेना इस्लाम के मान लेना कुरान सुनना मान लेना नमाज मान लेना जाकात मान लेना हौज मान लेना खमुतार दाबुटे मानुषेर पर जुलुम कर लेन होता सार कर लेन हाराम पोते चले गए लेन महिला रा बेपुर दा हुए चले शामी के माने ना इरकोम नानान काजे जरा जोड़ी तो आसे जरा जोखन जहान ना में जावे एरा की बोल बे देखन एरा खोन की कोर बे एरा तो निजेराई अपना बीपोत है जाए नहीं निजे निजे किन्तु बीपोत है जाए नहीं एक तो आमर्दी के � एक काल के थे के यालोचना रफ़स्तु तो नहीं थी। सामी बार बार भी बोलती, अमर पुत्ते का जुमार खुद बार पीछों ने प्राय नीचेर पक्के सात आठ घंटा पूरी स्त्रोमांस है। ये मनीते जैसे आपनर का चे बोलते सेर कम ना, इरु कम नहीं। तो एक टू पूरी स्त्रोम करे यालोचना टा सुने आपना रूपो कार होगे। अमी आपन वो तो जहान ना में गए से आपना क्यों नो होय और बाप मायर कारणे होय नेता नेत्री कारणे ना होय भंडो हुजूरेर कारणे बा कुनो संगो पंगो दौल बोलेर कारणे बंदु बंदु बेर कारणे कारण कुनो मानुष को कोनो एका खराब होय ना क्यों ताके खराब बनाए क्यों ताके खराब बनान अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोल प्रत्येक टा संतान जन्मों ग्रहण करें इस्लाम में रूपोर माने और इस्लाम में रूपोर जन्मों ग्रहण करें और मुसलमान होए जन्मों ग्रहण करें ओके यहूदी के बनाए और बाप ओके बौद्ध के बनाए और बाप माँ और ये आपना खराब के बनाए और बाप माँ और ये गुंडा के बनाए और बाप माँ ओके आपना जुआरू के बनाए किंतु खराब बना लो के तार बाप माँ तार समाज तार ऐलेकार लोग तार नेता नेत्री ना एकोन ये नेता नेत्री के उधर बे अल्लाह बोलचें सुरा इब्राहीम एर एकुश नंबर आयत अल्लाह सुबह नंतर बोलचें वक़ाल ज़ाउफ़ाउ लिल्लाजीना स्तकबार ज़रा कोर्मी ज़रा ज़हान नामी ये कोर्मी गुलो तादर नेता � कारा बोल बे कोर्मी का क्या बोलते से नेता ने त्रिदर के बोलते से ये मूरी तेरा पीर के बोल बे जरा बड़ो हुजूरे दोहाई दिए इस्लाम के माने नहीं कोरान सुनना माने नहीं पीरेर दोहाई दिए इस्लाम के माने नहीं नेता ने त्रिर दोहाई दिए इस्लाम के माने नहीं ये कोर्मी गुलोगी है ये नेता ने त्रि ये पीर एवं इरकुम जरा आचे अपना रिहुदी दर रिहुदी पंडित क्रिश्चियन दर क्रिश्चियन पंडित बौद्ध दर बौद्ध पंडित ये दर कासे गिया ये पब्लिक शादारों जनों को गिये बोल बे जे इन्ना कुन्ना लकुम तबा आ आम्रा दुनिया र जीवन है अपना रोन शोरन कर सिलम ओ पिरशाब अपनी जे ओजी फादी है चिलन ओ ओजी फारिया म आपनी जेभाबे नमाज़ पढ़ते बोले चिलन हुजूर वो भाबे ही पढ़े ची आपनी जेभाबे बोले चिलन वो भाबे ही बोले करे ची ये नो आपना दुनियार जरा नेतार कोर्मी आचे ये कोर्मी किये ले बोल बे जब वो कोरा नेता शाब आपनी जा करते बोले चिन ताई करे ची आपनी खाली बोले चिन जाओ कामारी वधरे सब दुकानपर � आपने शुद्ध बोले चाहे नौ इकाने एक टा कास्ट चोल से माफी लो चाहे माफी लटा पंडो कोर भेंगे दी तो अबे अमरा ताई कोरी ची आपनी जा बोले चाहे नामरा ताई कोरी सी हिंदू दर जरा पंडित आचे ये पंडित दर गिया हिंदू जरा जनों को ना सेरा बोल बे जो ठाकुर मोशाय आपनी खाली बोल चाहे नारीकल फटाई आपने शुद्ध बोलते हैं जब माधुर्य का क्या एक बार बोसरे प्रोनाम कर ले आशीष दा कर ले धर्मो पालन हो जावे आम्रा ताई कुर्सी क्रिश्चियन रा जरा आचे क्रिश्चियन पंडित दर के वो एक क्रिश्चियन जरा शादारन जनों को ना चेन औरा बोल बे आपने बोलते हैं जीशु के अल्लाह मानते हुए आम्रा ताई मानती इबाबे जरा यहूदी आसे शादारन यहूदी यहूदी पंडित दर के दौर में जरा शादारन बद्दो आसे बंडो बद्दो पंडित दर दर दौर में ये बोल बे ना आपना रा जेम ने चलते बोल से ना हमरा ओम नहीं चलती ओने एक सेले में तार बाप माँ के बोल बे जब बा आपने जा बोले चंद ताई कोरी ची आपने बोले चंद जाकोनो दाढ़ी रखते हो ना मैं � आपने आमा के बोलते हैं माध्यम से जेतो हो बे ना स्कूले गए थे आमी ताई कोरे थी तो आपना कोठा है तो आमी गए थे लाम आपना कोठा ही तो आमी ओनु शरण कोरे दाढ़ी कर सी 
এই বক্তব্য যখন দিবে নেতাদের সামনে সাধারণ কর্মীরা সাধারণ জনগণরা এখন নেতারা কি বলবে জানেন নেতারা তখন বলবে লাউ হাদাইন আল্লাহু লা হাদাইনাকুম আরে আমরা যদি সঠিক পথে থাকতাম তাহলে তো তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাতাম আমরাই আসলাম ভুল পথে আমরাই আসলাম গোমরাহির পথে আমরা আসলাম শয়তানির রাস্তায় আমরা আসলাম আপনার মানুষকে ধোকা দেওয়ার রাস্তায় আমরা আসলাম জুলুমকারী রাস্তায় আমরাই ছিলাম হারাম কাজে তোমরা তোমাদেরকে আমরা সঠিক পথে নিব কেমনে এটা বুঝো নাই দুনিয়াতে নেতা বলবে আমি যা বলছি তোমাদেরকে তাই করতে হবে এটা দুনিয়াতে একটু মাথাটা খেলেই কাজ করতে পারো নাই আমি যদি বলতাম যে অমুক বাড়িতে আগুন লাগাই দিয়ে আসো তুমি কি তাই করবা এই কথা অনেক নেতা বলে না যখন বিপদে পড়ে তো বলতেছে যে আমি যা বলছি তোমাদেরকে তাই করতে হবে এটা কি তোমাদেরকে আমি বলছিলাম হ্যাঁ তোমরা করলা কেন অতএব আজকে তোমাদেরকে আমি বাঁচাতে পারবো না বরং আমি নিজেই জাহান নামের আগুনে জ্বলতেছি তোমরা আমার সাথে জ্বলো এখন নেতাও জাহান নামি নেতার যারা কর্মী আছে এরাও জাহান নামি পীরও জাহান নামি পীরের যারা মুড়িত আছে এরাও জাহান নামি হিন্দুদের ঠাকুরও জাহান নামি হিন্দুদের যারা সাধারণ পাবলিক আছে এরাও জাহান নামি এক কথায় যারাই ইসলাম না মেনে বাপের কথা শুনে মায়ের কথা শুনে নেতা নেত্রীর কথা শুনে পীরের কথা শুনে ভণ্ড হুজুরের কথা শুনে ইসলাম না মেনে আরেকটা মেনেছে এরা সবাই জাহান নামে যাবে এবং নিজেকে নিজে ধাক্কার দিবে যখন নেতার কাছে গিয়ে দেখলো যে লাভ হলো না নেতা আমাদেরই দোষ দেয় এখন সবাই যাবে বড় যে নেতা আছে সবার কাছে এই সমস্ত নেতাদের সমস্ত ভণ্ড হুজুরদের সমস্ত ভণ্ড ফিরদের সমস্ত ভণ্ড ঠাকুরদের বড় ঠাকুরের নাম কি জানেন ইবলিশ এই হচ্ছে সবচেয়ে বড় মোল্লা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মুন্সি এটাই সবচেয়ে বড় ফির এই বড় ফিরেই চালায় যত ভণ্ড ফির আছে এদেরকে এই বড় ফিরি চালাই হচ্ছে যত ভণ্ড ঠাকুর আছে এদেরকে এই জর্ত এই ভণ্ড ফিরি চালাই হচ্ছে এই বড় ফিরি চালায় যত ধরনের আপনার ইহুদিদের আপনার পণ্ডিত আছে এদেরকে খ্রিস্টানদের যারা পণ্ডিত আছে এদেরকে এই ভণ্ড মুন্সি চালায় আমাদের সমাজের যারা ভণ্ড নেতা আছে এদেরকে এরাই চালায় এরাই বুদ্ধি এই এই ভণ্ড হুজুরেই এই মুরুব্বী বুদ্ধি দিয়া চলে যায় পরে নেতা বলে যে এই করো পীর বলে এই করো ভণ্ড হুজুর বলে এই করো তখন মুড়িদ আর নেতা কর্মী যারা আছে তাই করা শুরু করে এখন সবাই এই নেতারা মিলে সবাই বড় হুজুরের কাছে যাবে বড় পীরের কাছে যাবে বড় ঠাকুরের কাছে যাবে বলেন তো কার কাছে যাবে কার কাছে ইবলিশের কাছে যাবে এখন ইবলিশ কি বলবে দেখেন ইবলিশ কি বলবে ইবলিশ এখন ওয়াস করা শুরু করে দিবে আল্লাহ সুবান তালা ইবলিশের ওয়াসটা সুরা ইব্রাহিমের বাইশ নম্বর আয়তে বলছেন খেয়াল করেন আল্লাহ সুবান তালা বলছেন ওকাল শয়তানা শয়তান বলবে শয়তান কি বলবে যে শুনো আমি তোমাদের ওকাল শয়তানা শয়তান বলবে ইন্নাল্লাহাকুম ওয়াদাল হাক আল্লাহ তোমাদেরকে যে ওয়াদাটা দিয়েছিল সেটা ছিল ওয়াদা সত্য ওয়াদা অর্থাৎ আল্লাহর ওয়াদা কি ইসলাম মানো আল্লাহকে মানো রাসুলকে মানো ইসলাম মানো আল্লাহকে মানো রাসুলকে মানো সালাত আদায় করো সিয়াম আদায় করো টাকা থাকলে জাকাত দাও টাকা থাকলে হস আদায় করো ইসলাম মেনে চলো বেপর্দাগিরি করিও না যদি তোমরা ইসলাম মেনে চলো আল্লাহকে মেনে চলো কোরআন হাদিস মেনে চলো তাহলে তোমাদেরকে আমি কি করব জান্নাত দিব এটা কার ছিল ওয়াদা এটা আল্লাহর ওয়াদা ছিল শয়তান বলতেছে যে কি ইন্নাল্লাহা ওয়াদা কুম ওয়াদ আল হাক আল্লাহ যে তোমাদেরকে ওয়াদা করেছিল আরে বকারা ওইটা ছিল সত্য ওয়াদা ও ওয়াত্ত কুম আমিও তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম যে তোমরা যদি আমাকে ভোটে খাড়া করে এই নেতা বানাতে পারো তোমাকে এই করব সেই করব। পীররা বলছিল মুরিদদেরকে তোমরা যদি আমার মুরিদ বানাও পীর বানাও আরে আমার কাছে যদি এসে মুরিদ হয়ে যাও আমার দুই ডানা ধরে থাকবে আমি আমি জাহাজে করে তোমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাব জাহাজে করে পার করে দিবে লঞ্চে করে পার করে দিবে এটা পীরে ওয়াদা করছিল এখন পীর সাপ বলবে শয়তানে বলবে আরে আমি ওয়াদা করেছিলাম ঠিক আহ তালাফ তুম আমি আজকে ওয়াদা ভঙ্গ করে দিলাম আমি হচ্ছিলাম মিথ্যাবাদী আমি ওয়াদা ঠিক রাখি না আমি ঠিক রাখি না অনেক কর্মী দেখবেন যে নিজের জীবন বাসি দিয়ে নেতাকে খাড়া করলো যেই খাড়া হয়ে গেল তখন কর্মীকে চিনে না 
এই যে কথাই বলতেছে যে আমি তোমার সাথে ওয়াদা করেছিলাম কিন্তু ওয়াদা ভঙ্গ করে দিলাম আমার ওয়াদা ছিল মিথ্যা ওয়াদা আমি তোমাদেরকে ধোকা দিয়েছিলাম আমি বলেছিলাম এই হবে সেই হবে আসলে কিছু হবে না আমি তোমাদেরকে ধোকা দিয়েছিলাম কিন্তু আল্লাহর ওয়াদাটা ছিল সত্য এরপর বলবে যে ওমা কান আলি আলাই কুম মিন সুলতানিন আমি তো তোমাদের উপর আমার কোনো ক্ষমতা ছিল না আমার তো কোনো ক্ষমতা ছিল না আমি কি করছি এই ছেলে ভিতরে ঢুকো বারবার বাহিরে যাই কেন ভিতরে আসো 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 একটু বাহিরে যা রাজা ছেলেরা একটু কাছে নিয়ে নেবেন ভিতরে আসো ভিতরে আসো আলাদা আলাদা করে বসান একটু বলছিলাম এখন ওই শয়তানে বলতেছে যে আমি তো তোমাদের উপর কোনো প্রভাব খাটাতে পারিনি আমার তো কোনো ক্ষমতা তোমাদের উপর ছিল না আমি কি করেছিলাম আমি শুধু তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলাম আস্তা যাপ তুম তোমরা আমার দাওয়াতে গ্রহণ করেছ এরপর বলছে ফালা তালুমনি আজকে তোমরা আমাকে ধিক্কার দিও না তোমরা আমাকে গালিগালাস করিও না আমাকে গালিগালাস করে কোনো নাম নাই ওয়ালুম ওয়ান ফুসুকুম বরং নিজেকে ধাক্কার দাও নিজেকে গালি দাও তোমরা কেন আমার কথা শুনবা ফের এখন কি কিন্তু শয়তান ওই কথা বলছে যেমনেও নেতা আর আপনার কর্মীকে চিনে না পিরো আর কর্মী আপনার মুরিদকে চিনে না শয়তান এখন সমস্ত ভণ্ড পীরকে চিনতেছে না সমস্ত মুরিদানকে চিনতেছে চিনতেছে না সমস্ত নেতাদেরকে চিনতেছে না বলছে আজকে তোমরাও জাহান নামি আমরাও জাহান নামি আফসোস করে কোনো লাভ নেই এখন যারা সাধারণ কর্মী বা জাহান নামিরা আছে এরা কি করবে এখন তারা এই নেতাদেরকে দোষ দিবে দোষ দিয়ে আল্লাহর কাছে বিচার চাইবে গেল শয়তা আপনার নেতাদের কাছে কোনো লাভ হলো না গেল ইবলিশের কাছে কোনো লাভ হলো না এখন বলছে না রে আল্লাহর কাছেই যাই তাহলে এই জাহান নামিরা ঘুরে ফিরে কার কাছে যাচ্ছে এখন এতদিন কিন্তু আসছিল আসে নাই এতদিন আল্লাহর কথা শুনে নেই আজকে ঘুরে ফিরে এই আল্লাহর কাছেই আল্লাহর কাছে এসে কি বলতেছে দেখেন সুরা আপনার ফুসিলাত একচল্লিশ নাম্বার সুরাট উনত্রিশ নাম্বার আয়াত আল্লাহ সুবানতলা বলছেন এরা বলছে আল্লাহ দুনিয়ার জীবনে যে সমস্ত নেতা নেত্রী মানুষ আর জিন ও মানুষই হোক আর জিনই হোক যে সমস্ত মানুষ আমাকে পথভ্রষ্ট করেছিল আল্লাহ আমার বাপ মা আমাকে ধর্ম মানতে দে নাই দাঁড়িয়ে রাখতে দে নাই মাদ্রাসাতে যেতে দে নাই কোরআন হাদিস পড়তে দে নাই আমাকে লম্বা লম্বা সিলেবাস দিছে আপনাকে আমাকে ডাক্তার বানিয়েছে ইঞ্জির বানিয়ে ইঞ্জিনিয়ার বানিয়েছে আমাকে পাইলট বানিয়েছে আল্লাহ আমাকে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছে কিন্তু কোরআন হাদিসে শিক্ষা দেয় নাই আল্লাহ এই নেতারা আমাদেরকে মানতে দে নাই এই পীররা আমাদেরকে কোরআন হাদিস মানতে দে নাই হিন্দুরা গিয়ে বলবে ঠাকুররা আমাদেরকে নারকেল ফাটিয়েছে মূর্তি পূজা করিয়েছে বৌদ্ধরা বলবে বৌদ্ধ ধর্মের যারা পণ্ডিত আছে এরা আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে আল্লাহ এদেরকে আজকে আনেন নাজাল হুমা নাজাল হুমা তাদেরকে আমার কাছে আজকে নিয়ে আসেন এরপর আমি কি করব আমি আমার পায়ের উপর তাদের বুকের উপর আমার পা দিয়ে তাদের লাথি মেরে জাহান নামে ফাটিয়ে দিয়ে তারপর আমি জাহান নামে ডুববো কাকে লাথি মারতে চাইবে বলেন তো কাকে যে সমস্ত লোক মানুষকে গোমরা বানায় তাদেরকে ছেলে মেয়েকে গোমরা বানিয়েছে বাপ মাকে বাপ মা তো ছেলে মেয়েরা বাপ মাকে বলবে আসেন আপনার আমার পায়ের নিচে আমি আপনাদেরকে আগে লাথি মেরে জাহান নামে পাঠ যাব তারপর আমি জাহান নামে যাব কর্মীদেরকে জাহান নামি বানিয়েছে নেতারা কর্মী বা কর্মীরা বলবে আনেন আমার মেম্বার চেয়ারম্যান এমপি মন্ত্রী ওদেরকে দুটো লাথি মেরে আগে জাহান নামে পাঠিয়ে দেয় তারপর আমি জাহান নামে যাব পীররা জাহান নামি বানিয়েছে মুরিদদেরকে এই মুরিদরা বলবে আনেন আমার ভণ্ড ফির রে ও আমার নাকি বলে ওই কি জানি বলে ওর ডানা ধরলে নাকি আমি জাহান জাহান জান্নাতে যেতে পারবো আজকে ডানা ধরছিলাম জাহান জান্নাতে যেতে পারলাম না ওকে আনেন আমি ওর দুটো লাথি মেরে আগে জাহান ওকে পাঠাই তারপর আমি যাব এইভাবে সমস্ত যারা নেতা আছে এই নেতাদেরকে সাধারণ কর্মীগণ সাধারণ জনগণ লাথি মেরে আগে জাহান নামে পাঠাবে তারপর জাহান নামে তারা যাবে শুধু কি তাই শুধু কি তাই 
এর পরে দেখেন সুরা আহজাব 66 67 68 নাম্বার আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ওয়া ইয়াউমা তুকাল্লাবু উজুহুম ফিন নার যখন জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামের আগুন দিয়ে তাদেরকে চামড়া গুলোকে তাদের তাদের হাত পা গুলোকে তাদের মুখ গুলোকে তাদের শরীরটাকে বারবার পুড়িয়ে দেওয়া হবে তখন তারা এই জাহান্নামীরা বলবে يقولون ربنا يا ليتني اتانا الرسول اتانا الله واتانا الرسول হাই সর্বনাশ আল্লাহ আমরা দুনিয়ার জীবনে যদি আপনাকে মেনে নিতাম আর তোমার রাসূলকে মেনে নিতাম এরপর বলবে ইন্না রব্বানা ইন্না আতানা সাদাদানা ও কাবুরানা ফজলানা সাবিলা আল্লাহ আমরা আপনাকে না মেনে কি করেছি জানেন আমাদের মধ্যে যারা চৈদ্য গোষ্ঠী আছে এদের দোয়াই দিয়ে ধর্ম মানছি আমাদের মধ্যে যারা পীর আছে এদের ধর্ম দিয়ে মানছি ও কাবুরা আনা আমাদের মধ্যে যারা নেতা আছে বড় বড় মানুষ আছে এদের পিছন পিছন চলছি আল্লাহ কি করেছে এরা আমাকে ফাজল্লানা সাবিলা এরা আমাদেরকে তোমার রাস্তা থেকে গোমরা করে ফিরত আনছে আরেক রীতি এরা ইসলাম আমাদেরকে মানতে দেয় নাই কোরআন হাদিস মানতে দেয় নাই এরাই আমাদেরকে শিরিক বেদাত করিয়েছে এরাই আমাদেরকে দিয়ে মানুষের উপর জুলুম করিয়েছে এরাই আমাদেরকে দিয়ে টেন্ডারবাজি করেছে এরা আমাদের উপর মানুষের আপনার বস্তি ঘর বাড়ি ভাঙিয়েছে মানুষের উপর জুলুম করেছে এই এরাই করিয়েছে আল্লাহ এখন এদেরকে কি করেন বলবে রব্বানা আতিহিম জি ফানি মিনাল আজাব আল্লাহ আজকে ওদেরকে ডাবল শাস্তি দেন কি বলবে ডাবল শাস্তি দেন ডাবল শাস্তি কেন নিজেরা ছিল গোমরা এই জন্য এক নাম্বার ফাফি এবং আমাদেরকেও গোমরা বানিয়েছে তাহলে দুই নাম্বার ফাফি না এই জন্য এরা বলবে আল্লাহ এদেরকে আজকে ডাবল শাস্তি দেন ও লান কাবিরা এবং তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য অসংখ্যবার আল্লাহ আপনার গজব তাদের উপর নাজিল করেন কারা বলতেছে এই বক্তব্য বলেন তো কারা বলতেছে সাধারণ যারা লোক আছে তারা নেতাদের নামে এই কথা বলছে তারা পীরদের নামে এই কথা বলছে তারা ভণ্ড হুজুরদের নামে এই কথা বলছে তারা ভণ্ড ঠাকুরদের নামে এই কথা বলতেছে যে আমরা জাহান নামে আসছি আসছি ঠিক আছে কিন্তু ওদের কারণেই তো আসছি তো ওরাও জাহান নামই হয়েছে আমাদেরকেও জাহান নামই বানিয়েছে এই জন্য ওদেরকে আজকে ডাবল শাস্তি দেন অবস্থা কেমন হবে আফসোস করে কোনো লাভ হবে সেদিন আফসোস করে কোনো লাভ নাই সেদিন আপনি আফসোস করবেন বার বার করবেন আপনার আফসোসটা আপনি যে দুনিয়াতে ইসলাম মানেন নাই দুনিয়াকে আল্লাহকে মানেন নাই দুনিয়াতে সালাত মানেন নাই নামাজ পড়েন নাই জাকাত দেন নাই হজ করেন নাই টুপি রাখেন নাই দাড়ি রাখেন নাই বরং টুপিওলাকে দাড়িওলাকে মুন্সিমওয়ালাকে কটাক্ষ করে চলেছেন বলছেন এদের কি দাম আছে এই যে সারা জীবন যে আপনার ইসলাম না মেনে চলেছেন সারা জীবন আপনি পর্দা মানেন নাই বরং যারা যে সমস্ত মহিলা একটু পর্দা করে বেড়ায় বলছে হাজিয়ানি হয়েছে রে হাজিয়ানি হয়েছে এই যে আপনি মানেন নাই এই নামানার কারণে যখন আপনি জাহান নামে যাচ্ছেন তখন আপনি কি বলবেন দেখেন আপনি বলবেন আল্লাহ সুবানতলা এইভাবে আপনার কথাটা বলছেন সুরা ফুরকানের সাতাইশ এবং আটাইশ নাম্বার আয়াত আল্লাহ সুবানতলা বলছেন যারা জাহান নামে যাবে এরা তাদের নিজের হাত গুলাই ভাবে কামড়াবে অনেকে বিপদে পড়লে টেনশনে নোখ কামড়ায় না এরা নোখ কামড়াবে না বরং হাতগুলো নিজের হাতগুলো নিজে চাবাবে এরপর বলে ফাইয়া কুলো ইয়া লাই তানি আত্মা খুস আত্মা খাস তুমা আর রাসুলা আহ রে সেদিন যদি আমি রাসুলের অনুসরণ করতাম যদি পীরের অনুসরণ না করতাম যদি হুজুরের অনুসরণ না করতাম যেদিন ইমামের অনুসরণ না করতাম আহারে যদি আমি অমুক নেতার অনুসরণ না করতাম কি করতাম আমি যদি খালি রাসুলের অনুসরণ করতাম রাসুলের আদর্শ মতো জীবন করতাম রাসুল যেভাবে চলেছেন ওইভাবে চলতাম রাসুল যেভাবে খেয়েছেন ওইভাবে চলতাম যদি আমি রাসুলের অনুসরণ করতাম গো সেদিন বলবে আমি যদি রাসুলের অনুসরণ করতাম ও লাইতা ইয়া লাইতা নিলাম আত্মা খাউস ফুলালান এবং অমুক ব্যক্তিকে যদি আমি গ্রহণ না করতাম যদি পীর সাপকে গ্রহণ না করতাম যদি নেতাকে গ্রহণ না করতাম যদি হুজুরকে না গ্রহণ করতাম যদি আমার ইমাম সাপকে আদর্শ না বানাতাম মাঝাবের ইমাম না বানাতাম আহ আরে কতই না ভালো হতো এইভাবে আত্মচিৎকার করবে বার বার আফসোস করবে যে আমি কেন ইসলাম মানলাম না আমি কেন আল্লাহকে মানলাম না আমি কেন রাসুলকে মানলাম না আমি কেন করান হাদিস মেনে চললাম না কেন চললাম না এইভাবে বার বার হাত কামড়াবে আর আফসোস করবে বার বার করবে ওই আফসোসে কোনো কাজ আসবে কোনো কাজ হবে না সোরা আপনার মুল্ক আয়াত নাম্বার আট নয় দশ 
আল্লাহ সুবান তালা ওখানে এই জাহান নামীরা যে আফসোস করবে দুনিয়াতে ইসলাম না মানার কারণে যখন আফসোস করবে ফেরাস তারা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন সাহুম খুজু না তোহা ফেরাস তারা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন জাহান নামে যারা দাঁড়ই থাকবে না জাহান নামে তো বসে বসে তারা চিৎকার করবে তো জাহান নামের প্রহরী আছে না জেলখানার প্রহরী থাকে না তো এরকম জাহান নামের গেটে প্রহরী আছে ফেরাস তারা তারা তাদেরকে এই জাহান নামীদেরকে বলবে যে আলাম ইয়া তিকুম নাজির আরে তোমাদের কাছে কি কেউ সতর্কবাণী যায় করে নাই কোনো আলেম ওলামা দেওয়া তোমাদের কাছে করেন হাদিস দিয়ে এই কথাটা প্রমাণ করে বলে নাই যে এটা সিরিক এটা বিদাত এটা হারাম সুদ খাওয়া যাবে না ঘুষ খাওয়া যাবে না সালা তাদেরই করতে হবে এই বিস্তারিত বিষয়গুলো তোমাদেরকে কি আলেম ওলামারা বলে নাই তখন ওই জাহান নামীরা বলবে কালু বালা আল্লাহ ও ফেরস তারা হে আমাদেরকে বলেছিল আমরা আমাদেরকে কাছে আমাদের কাছে সব বলছে তবে আমরা কি করছি আমরা বলছি ফাঁকা জাপ না হ্যাঁ এগুলো সব জাল হাদিস এগুলো ফেক না এগুলো মানা যাবে না এগুলো হাদিসে নাই কোরআনে নাই অথচ কোরআন হাদিসে ছিল আল্লাহ আমরা দেখি নাই জীবনে বুখারিতে আছে কিনা আমরা বলছি আমাদের বড় হুজুর বলছে বুখারিতে জোরে আমিন নাই অতএব আমাদের মসজিদে কেউ যদি জোরে আমিন বলে ওরা মসজিদ থেকে বাইর করে দেবো কিন্তু আমরা আমাদের কাছে যখন কেউ বুখারি থেকে দলিল দিয়েছে তখন আমরা কইছি আল্লাহ এগুলো সব মিথ্যা এগুলো সব মিথ্যা মা নাজাল আল্লাহ মিন শাহিন আল্লাহর কাছ থেকে এরকম কোনো জোরে আমিন বলার হাদিস আসে নেই অনেক মুফতিরা বলে না তো ওরাও বলবে যে আমরা বলছিলাম যে না এরকম কোনো হাদিস নাই বলবে আমরা এরকম আমরা বলছিলাম এরকম কোনো হাদিস নাই আমাদের কাছে আসছিল আমাদের কাছে বলছিল কোরআন হাদিস খুলে খুলে বলছে তারপরও আমরা মানি নাই আমরা বলছি আমাদের বাপ দাদারা কি ভুল করে গেল আমরা বলছি আমাদের চোদ্দ গোষ্ঠীরা কি ভুল করে গেল আমরা বলছি আমাদের পীর সাপ কি কিছু জানে না আমরা বলছি আমাদের বড় হুজুর কি কিছু জানে না আমরা বলছি আমাদের মাঝাবের ইমাম কি কিছু জানে না আমরা বলছি আমাদের নেতারা কি ভুল করতেছে আমাদের নেতারা কি কিছুই জানে না এত উচ্চ শিক্ষিত মানুষ এইভাবে নানান কথায় আমরা আসলে মানিনি আল্লাহ এইভাবে কিন্তু স্বীকার করবে এরপর বলবে যে আও নাসমা উ না কিলু আহারে যদি আমরা ওই কথাগুলো প্রথমে শুনতাম তারপরে বিবেক দিয়ে বিবেচনা করে বুঝার চেষ্টা করতাম লা কুন্না মিন আসহাবি সাইর তাহলে আজকে আমরা এই জাহান নামে আসতাম না নেতারা যা বলছে আমরা যদি একটু বিবেক বিবেচনা করে দেখতাম এটা ঠিক না বেটিক ঠিক হলে করতাম বেটিক হলে না আমরা করতাম না কিন্তু আমরা বিবেক বিবেচনাই করি নাই আমরা এটা চিন্তাই করিনি যা বলেছে তাই করেছি করোনা হাদিস দিয়ে দলিল দিয়েছে তাও বলেছি না এটা দলিলে নাই হাদিসে নাই আমরা মিথ্যা বানোয়াট গাজা করি আমল করে গেছি অতএব আমরা যদি দুনিয়ার জীবনে এইভাবে একটু যাচাই বাছাই করে আমরা যদি মানতাম তাহলে কতই না ভালো হতো এখন আল্লাহ সুবান তালা বলতেছেন যে কি আল্লাহ সুবান তালা বলছেন যে তারা তাদের অপরাধকে স্বীকার করে নিবে তারা তাদের অপরাধকে স্বীকার করে নেবে ফাসুকাল্লিয়া সাহাবি সাহির অতএব জাহান নামির আজকে দূর হয়ে যাও যখন স্বীকার করে নিবে তখন আল্লাহ বলবেন যাও আজকে তো এখান থেকে সরে যাও আমার কাছ থেকে সরে যাও এখন যখন এইভাবে বারবার নিরাশ হয়ে যাবে তখন আল্লাহকে বলবে নেতাদের কাছে গেল ফেল হয়ে গেল শয়তানের কাছে গেল শয়তান তাদের অস্বীকার করে ফেললো নানানভাবে দোষ ত্রুটি দিল এবং নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নেওয়ার পরেও যখন কোনো লাভ হবে না তখন এরা আবার বলবে আল্লাহকে সুরা ফাতিরে সাঁত্রিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ সুবান তালা এই কথাটা বলছেন যে আল্লাহর কাছে গিয়ে বলবে যে আল্লাহ ওকল 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 না ফিন্নার যারা জাহান নামি এরা গিয়া বলবে আল্লাহ রব্বানা আখ্রিস না একটু দুনিয়াতে আপনার জাহান নাম থেকে আমাদেরকে বের করে আবার দুনিয়ার জীবনে পাঠান পৃথিবীতে পাঠাই দেন একটু এটা কিন্তু বলবে এটা বলবে কিন্তু বলার পর এখন আল্লাহ কি বলবে এই কথা বলার পর আরও একটা কথা বলবে যে আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেন না আমাল সোয়ালিহান ওয়াইর আল্লাহ জি না না আমালু না কুন্না না আমালু বলবে আল্লাহ 
দুনিয়াতে যে আমরা হারাম কাজগুলো করেছিলাম দুনিয়াতে যে আমরা অবৈধ কাজগুলো করেছিলাম দুনিয়াতে যে আমরা শিরকি কাজ করেছি বিদাতি কাজ করেছি মানুষের উপর জুলুম করেছি নামাজ পড়ি নাই রোজা করি নাই হজ করি নাই জাকাত করি নাই জিকির আজগার করি নাই আরও উল্টা করেছিলাম আল্লাহ এখন যদি আমাদেরকে দুনিয়াত পাঠান আর সুদ খাবো না সারা জীবন জাকাত দেব আর হজ ছাড়ব না ও কাবা ঘরে গিয়ে পড়ে থাকব আর নামাজ ছাড়ব না মসজিদে গিয়ে পড়ে থাকব আর দাড়ি চাষব না দাড়ি কই যায় যাক দেখার টাইম নেই আল্লাহ ইসলাম মেনে চলব দুনিয়াতে যা খারাপ করেছিলাম এখন দুনিয়াতে যদি পাঠাই দেন সব এর উল্টা করব সব ভালো কাজ করব না আমার উসিহান আল্লাহ আমরা এখন দুনিয়াতে পাঠাই দেন দেখবেন যে সব ভালো মানুষ হয়ে গেছি সব ভালো আমল করতেছি এখন আল্লাহ আপনাকে কি বলবেন জানেন আল্লাহ আপনাকে বলবেন আল্লাহ নু আম মিরকুম আরে তোমাদেরকে কি আমরা একটা দীর্ঘ হায়াত দেই নাই যারা শিশু বয়সে মারা যায় তাদের তো আমি হিসাবই নিব না কিন্তু তোমাকে তো অনেক হায়াত দিয়েছিলাম তুমি বিশ বছরের যুবক ছিলা তুমি তিরিশ বছরের যুবক ছিলা তুমি চল্লিশ বছরের যুবক ছিলা যুবক বয়স বয়স পার করে তুমি আর বয়স ষাট হয়েছিল সত্তর হয়েছিল আশি বছর নব্বই বছর একশো বছর চলে গেছিল তুমি বিশ বছরে যখন যুবক ছিলা তখন নাই বুঝো নাই রক্তের গরমে মনটা তোমার এদিক সেদিক যেতেই পারে যখন তোমার তিরিশ হলো তখনও বুঝো নাই যখন তোমার বয়স চল্লিশ হলো তখনও বুঝো নাই যখন তোমার বয়স পঞ্চাশ হয়ে দাড়ি পেকে গেল চুল পেকে গেল আপনার শরীর বৃদ্ধ হয়ে গেল রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল তখনও কি বুঝো নাই তোমাকে আমি লম্বা হায়াত একটা দিয়েছিলাম রে তুমি আমার কথাকে মানো নাই তুমি ইসলাম মানো নাই তুমি ইসলামের বিরোধিতা করে চলেছ তুমি মুরুব্বী হইয়া বিদাতের ঠিকাদার হইছ তুমি আপনার মুরুব্বী হইয়া শিকার আপনার ওই শিরিকের ঠিকাদার হইছ আজকে আমাদের সমাজে যে বিদাতগুলো চালু আছে এই বিদাতগুলো চালু আছে শুধু মুরুব্বীদের কারণে এই স মুরুব্বীরা বলে আরে আমার বাপ করে গেছে দাদা করে গেছে তোমরা এসে ছোট ছোট পলাবান তোমার মায়ের বিয়ে আমি খাইছি তোমরা কি বুঝো তা এই মুরুব্বীরা এই মুরুব্বীরা কি হলো বিদাতের ঠিকাদার সারা বাংলাদেশে বিদাতের যে কর্মকাণ্ড চালু আছে এই মুরুব্বীদের কারণে চালু আছে আর আমার যারা মা বোন খালা আছে আপনার মা বোন মায়েরা আছে দাদিরা আছে নানিরা আছে এরা হচ্ছে সিরিকের ঠিকাদার দেখবেন যে আপনার বৌরে কবে এটা করা যাবে না সেটা করা যাবে না মঙ্গলবারে আপনাকে হলুদ দেওয়া যাবে না মঙ্গলবারে আপনার ঘরের কাজ শুরু করা যাবে না এক কিছুদিন আগের ঘটনা এই যে এই এই কিছুদিন আমার বাড়ির পাশে এক বাড়িতে এক ভাই মঙ্গলবারের দিন ঘর দিবে তো ওর মা বলছে হ্যাঁ ওর বাপ বলতেছে হ্যাঁ এই মঙ্গলবার এটা একটা খারাপ দিন এই দিনে কি ঘর বা ঘর কেউ তুলে এই দিনটা নাকি খারাপ ওর উপর কি ওহি নাজিল হয়েছে যে এই দিনটা ভালো না খারাপ কেমনে বুঝলো আমরা কি হিন্দু যে মঙ্গলবার আমাদের জন্য খারাপ আপনার শুক্রবার বৃহস্পতিবার এটা আমাদের ভালো আমাদের আল্লাহর আল্লাহর দিন চব্বিশটা ঘন্টা চব্বিশ আপনার প্রত্যেকটা সেকেন্ড প্রত্যেকটা সপ্তাহ প্রত্যেকটা মাস প্রত্যেকটা বছরই আমাদের জন্য কল্যাণকর ইসলামে কোনো খারাপ আর মন্দ বা ভালো মন্দ এরকম কোনো সমাজে চব্বিশটা ঘন্টায় আল্লাহ আমাদের জন্য মঙ্গল করে আসছে আমি তো হিন্দু হলে বলতাম এই কথা ডিম নিতে আসছে সন্ধ্যাবেলায় মহিলা বলছে হ্যাঁ হাই হাই করো কি সন্ধ্যায় সাদা জিনিস দেওয়া যায় না সুই সুতা নিতে আসছে বলছে সন্ধ্যাবেলায় সুই সুতা দেওয়া যায় না এ মায়া বোনেরা বলছে ঘর ঝাড়ু দিছে ঘর ঝাড়ু দিয়ে ময়লা ফেলাই দিবে বলছে হ্যাঁ রাইতের মধ্যে কেউ ঘর ঝাড়ু দিয়ে ফেলায় হ্যাঁ এই সিরিকের ঠিকাদার হচ্ছে এরা যত সিরিক হয় বেশিরভাগ সিরিকি কাজ করে এ আমার মায়েরা আমার বোনেরা আমার খালারা দাদা দাদিরা আর যত বিদাতি কর্মকাণ্ড করে বিদাতের কারখানা খুলে বসছে আমাদের মুরুব্বীরা দাদারা নানারা এদের কারণে সমাজ থেকে বিদাত ওঠে না তো বলতেছিলাম যে আল্লাহ বলবেন যে তোমাকে তো আমি দীর্ঘ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছরের একটা হায়াত দিয়েছিলাম জিন্দেগি দিয়েছিলাম ওই দিন মানো নাই আর আজকে পাঠাই দিলে তুমি হুজুর হয়ে যাবা অনেক মানুষ দেখবেন একটু বিপদে পড়লে আল্লাহ আল্লাহ করে একটু অসুখও পড়লে দাড়ি কাটে না খুব আল্লাহ আল্লাহ জিকি রাজগার করতেছে যেই অসুখ ভালো হয়ে যায় যেই বিপদটা কেটে যায় তখন আর আল্লাহর নামও নেই তখন আর আল্লাহর নাম নেই না বিপদে পড়লে মানে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করতে 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 বড় হুজুরের চেয়ে বড় জিকি বেশি জিকির করে যেই বিপদ কেটে গেছে ওই আল্লাহর আর খবর নাই বলছে আল্লাহ এই অসুখ থেকে যদি ভালো হয় একেবারে মসজিদের ভিতর যাই খবর আপনার বসে থাকবো 
অসুখ ভালো হয়ে গেলে কিসের মসজিদ বাড়িতেও নামাজ পড়ে না আছে না তো যেই লোকটা বলে যে অসুখ থেকে ভালো হলে অথবা বিপদ থেকে মুক্ত হলে পরবর্তীতে আমি এখন ভালো কাজ করা শুরু করব তো বিপদ কাটে যাওয়ার কারণে পর অসুখ কেটে যাওয়ার পর আর কি করে করে না তো এই লোকটাকে যদি আল্লাহ আবার দুনিয়াতে পাঠায় আবার এসে সুদ খাওয়া শুরু করবে আবার এসে ঘুষ খাওয়া শুরু করবে আবার মিথ্যা কথা বলবে আবার গিবত করবে আবার বেপর্দা হয়ে চলবে আবার আল্লাহর নাফরমানি করবে আবার আল্লাহ রাসুলের নাফরমানি করবে ইসলাম মানবে না আল্লাহ এদেরকে আর পাঠাবে না যখন পাঠাবে না দুনিয়াতে আসার আর কোনো সুযোগ নাই আগুনের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলতেছে তখন আল্লাহকে বলবে যে আল্লাহ এখন আমাদের তাহলে একটু শাস্তিটা কমাই দেন এতগুলো আবদার আল্লাহ তোমার কাছে করলাম এতগুলো ভুল আমরা স্বীকার করে নিলাম আল্লাহ আমরা তো অপরাধী আজকে একটু শাস্তিটা কমাই দেন একদিনেরটা কমাই দেন আল্লাহ এই আফসোসটা তাদের এই অনুনয় বিনয় বিনয়টা আল্লাহর কাছে যে করতেছে আল্লাহ সুবাহ তালা করান মাজিদের সুরাফুর কানের তেরো এবং চোদ্দ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা কট করে রাখছে আল্লাহ তালা সব বলে রাখছে কি করবে এরা আল্লাহর কাছে বলবে অকল অকল আল্লাহ জি না ফিন্নার যারা জাহান নামি তারা বলবে লি খাজা নাতি জাহান নাম জাহান নামের যারা ফেরেস্তা আছে তাদেরকে বলবে কি বলবে যে উদ উ রাবুকুম ও জাহান নামের ফেরেস্তা গো একটু আল্লাহর কাছে যাও আল্লাহর কাছে গিয়ে কি করো ইউ খাফিফ আন্না ইউ মিনাল আজাব আমাদেরকে যে আজাবের মধ্যে রাখছে একটা দিন খালি আমাদের আজাব থেকে মুক্তি দাও একদিন আজকে একটা দিন দাও কালকে থেকে কাল আবার আজাব হবে চিরকাল হবে আজকে একদিনের জন্য আমাদেরকে খালি মুক্তি দাও তখন ফেরেস তারা বলবে ওদেরকে এই তোমাদের কাছে কি রাসুল যায়নি আলেম আমারা যায়নি কোরআন হাদিস দিয়ে কি বলে নাই তখন বলবে কালুবালা হে গেছিল বলেছিল আমরা দেখেছিলাম আমরা জানছিলাম কিন্তু মানি নেই এখন ফেরেস তারা বলবে ফাদ উহু তোমরা আল্লাহকে ডাকতে থাকো তোমরা আল্লাহকে ডাকতে থাকো ওমা দোয়াউল কা ফিরু না ইল্লা ফি দোয়ালিন কাফেরদের দোয়ার আজকের কোনো ফলাফল নাই তোমরা আজকে আল্লাহকে হাজার বার ডাকো কোনো লাভ নাই কারণ তোমাকে ওই মসজিদের মুয়াজিন প্রতিদিন ডাকছে প্রতিদিন ফজরে ডাকছে জোহরে ডাকছে আসরে ডাকছে মাগরিবে ডাকছে এসারে ডাকছে তুমি কান দিয়ে ফিরাও নাই তুমি চায়ের দোকানে বসে টিভি দেখছো টিভিটাও বন্ধ করো নাই তোমাকে প্রতিদিন ডাকলো দৈনিক পাঁচবারে ডাকলো মুয়াজিন সপ্তাহে ডাকলো পঁয়ত্রিশ বার আপনার মাসে ডাকলো কতবার সারা জীবন তোমার মুয়াজিন ডেকে গেছে হুজুররা করেন হাদিস দিয়ে বুঝাইছে কত যে বুঝালো কত যে শুনলা কিন্তু তুমি মানো নাই সারা জীবন আমার বিরোধিতা করে গেছো আজকে তুমি আমাকে ডাকো তোমার ডাক আমি শুনবো না আমার ডাকে তুমি সাড়া দাও নাই আমার রাসুল ডাকছে সাড়া দাও নাই আলেমল আমারা ডাকছে সাড়া দাও নাই বরং আলেমল আমাদের বিরোধিতা করে গেছো আপনার করোনা দেশের বিরোধিতা করে গেছো সুযোগ পাইলে মানুষের উপর জুলুম করছো আমার ডাকে তুমি সাড়া দাও নাই আমার কোরআন শুনার দিকে তুমি আমি যে আহ্বান করলাম তোমার তুমি আমার ডাকে সাড়া দাও নাই আজকে তোমার ডাকেও আমি সাড়া দেবো না তুমি ডাকতে থাকো ডাকতে থাকো দেখো তুমি কত ডাকতে পারো তুমি ডাকতে থাকবো আমি সাড়া দিব না এটা কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের হবে যেই জাহান নামে যাবে আমি যদি যাই তাহলে আমারও হবে আপনি যদি যান আপনারও হবে আপনি এটা মনে করেন না যে হুজুর যে আজকে ওয়াশ করতেছে আরে এইখানে তো আমি ভালো হুজুর ওই যে আমার পাশে যে লোকটা বসে আছে হুজুর ওর ওয়াশ করতেছে এটা আমার না আপনি মনে করেন না এটা আমি আমাকে দিয়ে দেখাই আমি যদি করোনা হাদিস না মানি আমি যদি আল্লাহর কথা না শুনি সিরিক বিদাতে কোনো জড়িত হই হারাম কাজে জড়িত হই মানুষকে হারাম কাজের দিকে ডাকি আমি আল্লাহকে ডাকব কিন্তু আল্লাহ আমার ডাক শুনবে না আপনি আল্লাহকে ডাকবেন প্রত্যেকটা মানুষ এখানে যারা আমরা বসে আছি যদি জাহান নামে যাই প্রত্যেকটা মানুষ আল্লাহকে ডাকবে আপনি শুনবেন না আপনাকে এটাও বলবে আরে জীবনে না শুনে নাই ওই দিন গজিয়া মসজিদের বা গজিয়ার ইমাম সাব তারিখ আপনার মসজিদে খুদবা দিতে এসে এইভাবে কিন্তু বলে গেছিলা তোমরা যে আজকে আফসোস করবা সব কিন্তু বলে গেছে এতদিন না শোনো নাই একদিন তো শুনছ ওই দিনে জুমার খুদবা তো শুনছ তখন আপনার আবার কিন্তু মনে হবে আসলে তো হুজুর তো আমাদের এগুলো সব বলছে রে একেবারে আজকের যত মুসলি এই মসজিদ ভিডিও করে আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে আরে আসলে তো হুজুর এই ওয়াজই করছে আজকে তো আমরা এই পাল্লায় পড়ছি কিন্তু ওই দিনের হুজুরের কথা যদি মেনে চলতাম রে আজকে যতদিন নামাজ পড়ি নাই নামাজ ওর নামাজ পড়া যদি শুরু করতাম তাহলে আজকে আমাদের এই দশা হতো না এটা আপনার মনে পড়বে মনে করেন তো বলছিলাম আল্লাহকে এরা ডাকবে কিন্তু আল্লাহ তাদের কোনো চিৎকার কোনো আহাজারি কোনো আত্মনাথ শুনবেন না সর্বশেষ তারা বলবে আল্লাহ 
যখন শুনলাই না তাহলে আমাদের এখন মৃত্যু দিয়ে দাও আমাদেরকে তুমি মৃত্যু দিয়ে দাও আমরা মরণ চাই আল্লাহ বলবেন তখন আল্লাহ সুবান তলা তখন তাদেরকে বলবেন যে কি তোমরা মৃত্যু চাচ্ছ চাও কোনো সমস্যা নাই দা আউ হুনালিকা সুবুরান তোমরা আজকে মৃত্যু চাচ্ছ চাও কতবার চাবা মা দা আও মা দা আও সুবুরান ওয়াহিদান একবার না আজকে যদি একবার মৃত্যু না হাজার বার মৃত্যু চাও তোমাদের মৃত্যু হবে না সুরা আলার মধ্যে আল্লাহ সুবান তারা বলছেন এই দিন এই জাহান নামের মধ্যে এই জাহান নামীদের আর কোনো দিন মৃত্যু হবে না তাদের জীবিত করা হবে না মানে মরণ হতে চাবে আবার জীবিত করবে আবার জীবিত হবে আবার মারবে এইভাবে তাদের জন্য চিরকাল শাস্তি চলতে থাকবে চলতে থাকবে চলতে থাকবে ভাই একদিন না দুই দিন না এক মাস না এক বছর না দুই বছর না এক যুগ না এক শতাব্দি না সেই দিনের শুরু আছে শেষ নাই দুনিয়ার হায়াতের তো একটা শেষ আছে আপনি যাহা না আপনার জেলখানায় পাঠালে তো তার তো একটা শেষ আছে না হয় দশ বছর বিশ বছর তিরিশ বছর না হয় আপনাকে যাবত জীবন দিবে এরপর তো মৃত্যুবরণ করলে আপনাকে জেলখানায় রাখবে না বাহির করে দিবে বাহির হবেন কিন্তু ভাই ওই যে জাল জেলখানায় ওই জাহান নামক নামক জেলখানায় যদি আপনি একবার ঢুকেন জাহান নামক নাম যে কারাগার আছে ওই কারামারে যদি আপনি ঢুকেন ভাই আপনি আর ফিরে আসতে পারতেছেন না হ্যাঁ যদি আপনার মধ্যে ইমান থাকে তাহলে আসবে আর যদি ইমান না থাকে ফিরে আসতে পারবেন না সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য আপনাদেরকে কাছে বলতেছি আজকের জুম্মার কথাকে আপনারা বিশেষভাবে মূল্যায়ন করেন আল্লাহ সুবান তালা আপনাদেরকে মূল্যায়ন করার তৌফিক দান করুক বলে আমিন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওসালাত ওসালাম আল্লাহ নাবি বাহাদা সম্মানিত উপস্থিতি আজকে আমরা আলোচনা করতেছিলাম জাহান নামে মানুষ গিয়ে যে নিষ্ফল আর্তনা চিৎকার হায় হুতা সর্বনাশ আফসোস করবে সেই আফসোসের কোনো দাম নাই এখন যদি আমরা আফসোস করি এটা দাম আছে এখন যদি আফসোস করি দাম আছে এই জন্য প্রত্যেক যুবককে বলবো প্রত্যেক মুরুব্বীকে বলবো প্রত্যেক ভাই বোনকে বলবো প্রত্যেক নারী এবং পুরুষকে আপনাদের কাছে অনুরোধ বিনোরোধ করতেছি আসুন আমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসি আপনাদের কাছে আজকের জুমার খুদবায় আমি উদ্যাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি আসুন জীবনে অনেক বেইমানি করেছি আর বেইমানি করব না জীবনে অনেক বেইমা আপনার মুনাফিকি করেছি আর মুনাফিকি করব না জীবনে অনেক হারাম কাজ করেছি কতই করবেন করেছেন তো অনেক গান বাজনাও তো শুনেছেন ভাই অনেক সুদ সুদও তো খেয়েছেন অনেক নেশাও তো খেয়েছেন ভাই এগুলো দিক ফিরে আসে এখন কোরআন সন্ন্যার দিকে আমাদেরকে আল্লাহ সুবান তালা ফিরে আসার মতো একটা মন একটা মেজাজ একটা হৃদয় একটা অন্তর আমাদেরকে বানিয়ে দিক বলি আমিন আল্লাহ আমরা কোরআন হাদিস মেনে চলতে চাই কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আমাদের অনুকূলে নয় আল্লাহ সমাজ ব্যবস্থাকে তুমি আমাদের অনুকূলে করে দাও আল্লাহ সমাজে যারা দায়িত্বশীল আছে আল্লাহ তাদেরকে তুমি হেদায়ত দান করো বলে আমি আল্লাহ সমাজে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে আল্লাহ তাদেরকে তুমি নেতা উমরের মতো আউবকরের মতো কমুল করো বলে আমিন আল্লাহ এ নেতারা যদি ভালো হয় কর্মীরা ভালো হবে এই জন্য নেতাদের হেদায়ত বিশেষভাবে কামনা করছি আল্লাহ তাদেরকে তুমি হেদায়ত দান করো বলে আমিন আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা ভণ্ড হুজুর আছে আল্লাহ তাদেরকে তুমি হেদায়ত দান করো বলে আমিন আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা ভণ্ড পীর আছে তাদেরকে তুমি হেদায়ত দান করো বলে আমিন আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা ভণ্ড আলেম আছে তাদেরকে তুমি হেদায়ত দান করো বলে আমিন আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা হিন্দু ধর্মের পণ্ডিত আছে তাদেরকেও তুমি এই ঠাকুরগুলোকে হেদায়ত দান করো বলে আমিন আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা ইহুদি ধর্মের খ্রিস্টান ধর্মের পণ্ডিত আছে আল্লাহ তাদেরকে তুমি হেদায়ত দান করো বলে আমিন সর্বশেষ আমি বলবো প্রত্যেক দায়িত্বশীল প্রত্যেক যে যেখানে দায়িত্বশীল আছেন প্রত্যেক যে যেখানে দায়িত্বশীল আছেন সে মসজিদে হোক মোয়াজ্জিনে হোক মাদ্রাসা হোক স্কুল কলেজে হোক মেম্বার হোক চেয়ারম্যান হোক ইউনিয়ন পরিষদ হোক যে যেখানে আছি আমরা আল্লাহ সুবান তালা আমাদের প্রত্যেকে যেন হেদায়ত দান করো বলে আমিন এবং এদের আন্ডারে যারা আছে তাদেরকেও যেন আল্লাহ সুবান তালা হেদায়ত দান করো বলে আমিন এবং আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে আল্লাহকে মেনে রাসুলকে মেনে করেন হাদিস মেনে যেন আমাদের জীবনের 
প্রত্যেকটা কথা কাজ কর্ম সম্পাদন করার তৌফিক দান করো বলে আমিন আল্লাহ এতদিন ভুল করেছি আল্লাহ ভুল করার কারণে আল্লাহ তোমার কাছে ক্ষমা চাই আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো বলে আমিন আল্লাহ তুমি আমাদের গুণাগুলোকে মাফ করে দাও বলে আমিন আল্লাহ আমাদের যারা মারা গেছেন আল্লাহ যারা পরিমাণ ইমান নিয়ে আল্লাহ কবরে যারা গেছেন আল্লাহ কবরে আজাবকে তুমি মাফ করো বলে আমিন আল্লাহ জাহান নামের আজাব করে তুমি তাদেরকে মাফ করো বলে আমিন আল্লাহ অনেকের মধ্যে আমাদের বাপ মা অথবা চাচা চাচি নিকটতম আত্মীয় স্বজন আল্লাহ কবরে গেছে আল্লাহ যদি ইমান নিয়ে যায় আল্লাহ তাদের কবরে আজাব মাফ করো বলে আমিন আল্লাহ তাদেরকে তুমি জাহান নামের আজাব থেকে রক্ষা করো বলে আমিন আল্লাহ তাদেরকে তুমি জান্নাতুল ফির দাউস দান করো বলে আমিন আল্লাহ আমাদের মধ্যে অনেকে অসুস্থ আছে আল্লাহ অনেক জায়গায় গিয়েছে আল্লাহ সুস্থ হতে পারতেছি না আল্লাহ তুমি তো আরোগ্য দানকারী তুমি আমাদেরকে সুস্থ করো বলে আমিন আল্লাহ আমাদের মধ্যে অনেকে অনেক বিপদে আছি আল্লাহ তোমার কাছে ছাড়া আর কারো কাছে বলতে পারি না আল্লাহ আমাদের এই বিপদগুলো থেকে তুমি মুক্ত করো বলে আমিন আল্লাহ আমাদের মধ্যে অনেকে ঋণগ্রস্ত আছে আল্লাহ এই ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার তৌফিক তুমি দান করো বলে আমিন আল্লাহ আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন বেকার আল্লাহ তাদেরকে তুমি বেকার মুক্ত করে কর্মজীবী কর্মমুখী হওয়ার তৌফিক দান করো বলে আমিন আল্লাহ আমাদের অনেক সমাজে শান্তি অনেক পরিবারের মধ্যে শান্তি নাই আল্লাহ এই সমাজে তুমি শান্তি দান করো বলে আমিন বিশেষ করে আল্লাহ আমরা যে মাদ্রাসাটা করেছি এই মাদ্রাসাটা আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই মাদ্রাসার যাবতীয় কাজ করা তৌফিক দান করো বলে আমিন বিশেষ করে আল্লাহ আমরা যে সামনে সম্মেলন করার ইচ্ছা করেছি আল্লাহ এই সম্মেলনের জন্য যাবতীয় যে যা কিছু প্রয়োজন সবগুলো তোমার গায়েবি মদত দ্বারা তুমি প্রয়োজন মুখ আমাদেরকে প্রয়োজনগুলো পূরণ করো বলে আমিন আজকের আলোচনা আমি এখানে শেষ করছি সুবাহানাকা আল্লাহমা অবিহামদিকা অসাধু আল্লাহ ইলাখা ইল্লা আন্তাস্তাক ফিরুকা ওয়াতুমিলাই আসসালামু আলাইকুম